അസ്സാമലൈക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രാചീന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും അതുപോലെ പുറത്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സംവിധാന അളവ് സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന അളവ് സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കുറെ ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെ നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ടുള്ളതിന്റെ ന്യൂനതകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഓരോ രാജ്യത്തും ഓരോ പോലെയായിരുന്നു അല്ലെ ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതല്ല ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അല്ലെ ബ്രിട്ടനിൽ വേറെ എന്താണ് ലണ്ടനിൽ തന്നെ അമേരിക്കയിൽ വേറെ എന്താണ് അതുപോലെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും ഓരോന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകളും പ്രശ്നത്തിലാവും അല്ലെ അപ്പൊ ഇടപാട് നടത്തുമ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടിരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാൻ നിൽക്കേണ്ടി വരും നമ്മളിവിടെ തൂക്കത്തിന് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയും അവരവിടെ പൗണ്ട് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ നീളത്തിന് മീറ്റർ എന്ന് പറയും അവിടെ അവിടെ ആട് എന്ന് പറയും അതായ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്നുണ്ടായിരുന്ന പിന്നെ രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കന്മാർ തീരുമാനിച്ചു അളവ് സംവിധാനത്തിന് ഒരു ഏകീകൃത രൂപം വേണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ രണ്ട് സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഓക്കെ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സംവിധാനമാണ് എം കെ എസ് സംവിധാനം എന്താണ് എം കെ എസ് സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ എം കെ എസ് സിസ്റ്റം അല്ലെ എം കെ എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ അവര് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് മൂന്ന് അളവ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അതിനകത്ത് അവര് ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഉണ്ടല്ലോ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ പിണ്ടം എന്നൊക്കെ പറയും അതിനവര് നീളത്തിന് അവര് നീളം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ നീളം പറയില്ലേ നീളത്തിന് അവര് മീറ്ററിലാ പറഞ്ഞേ അല്ലെ മീറ്റർ ആ മീറ്ററിൽ എം ആണ് എം മാസിനെ അല്ലെങ്കിൽ പിണ്ഡത്തിനെ അവരെന്ത് പറഞ്ഞു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് കെ സമയത്തിന് അവര് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സെക്കൻഡിൽ എസ് ആണ് അപ്പൊ എം കെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ മീറ്റർ കിലോഗ്രാം സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയാണ് എം കെ എസ് സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന് കൂടാതെ പിന്നെ സി ജി എസ് സംവിധാനം വന്നു അല്ലെ എന്താണ് സി ജി എസ് സംവിധാനം അതിനകത്ത് നീളത്തിനെ സെന്റിമീറ്ററിൽ സെന്റിമീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ നീളത്തിനെ സെന്റിമീറ്ററിലും അതുപോലെ മാസിനെ ഗ്രാമില് അതിലെ ഗ്രാം അതുപോലെ സമയത്തിനെ സെക്കൻഡിലും അങ്ങനെയാണ് സി ജി എസ് സംവിധാനം വന്നത് സി ജി എസിനകത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ഗ്രാം സെക്കൻഡ് അല്ലെ നീളത്തിനകത്ത് മീറ്റർ കിലോഗ്രാം സെക്കൻഡ് അല്ലെ അങ്ങനെ എം കെ എസ് സി ജി എസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേറെ സംവിധാനങ്ങൾ വന്നു പക്ഷെ അതും എന്തായില്ല ഒരു ഏകീകൃത രൂപമായില്ല പല രാജ്യങ്ങളും ചില രാജ്യങ്ങൾ എം കെ എസ് എടുത്തു ചില സി ജി എസ് എടുത്തു അങ്ങനെ വീണ്ടും പ്രശ്നമായി പിന്നെ ഇത് ആകെ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുള്ളൂ നീളം ഭാരം സമയം നീളം ഭാരം സമയം എന്നല്ല വേറെയും കുറെ അളവുകൾ എടുക്കാനുണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീണ്ടും ലോകരാജ്യങ്ങളൊക്കെ പാടെ കൂടിയിട്ട് ഒരു പൊതു സമ്മേളനം കൂടി അല്ലെ ആ പൊതു സമ്മേളനത്തിൽ ഒരു പുതിയ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നു പുതിയ അളവ് സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എസ് ഐ അളവ് സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഐ എസ് ഐ അളവ് സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോ എസ് ഐ സംവിധാനം നമ്മൾ എസ് ഐ എന്നുള്ള നമുക്ക് തൽക്കാലം സിസ്റ്റം ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയാം എസ് ഐ സിസ്റ്റം ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ശരിക്കും അതെന്താണ് ഒരു ഫ്രഞ്ച് വാക്കാണ് അതിന് ഫുൾ എന്താണ് ലേ സിസ്റ്റം ഇന്റർനാഷണൽ ഡി യൂണിറ്റ് എന്നാണ് ലേ സിസ്റ്റം ഇന്റർനാഷണൽ ഡി യൂണിറ്റ് അതിന്റെ ഷോട്ടാണ് എസ് ഐ ശരിക്ക് പക്ഷെ നമുക്ക് സിസ്റ്റം ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറയാം അത് പ്രകാരം ഏഴ് അടിസ്ഥാന അളവുകളുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് അളക്കാവുന്ന ഒരു വസ്തു നമുക്ക് ഭൗതിക പരിമാണം എന്ന് പറയാം എന്തൊരു സാധനത്തെ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഭൗതിക പരിമാണം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഭംഗി നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റൂല അല്ലെ ഇയാൾ ഇത്ര ഭംഗി ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റൂല അല്ലെ അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്നേഹം നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ പറഞ്ഞ നീളം അതുപോലെ വീതി ഉയരം പിന്നെ നമ്മുടെ ഭാരം അതൊക്കെ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അളക്കാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് ഭൗതിക പരിമാണം എന്ന് പറയാം ആ ഭൗതിക പരിമാണങ്ങൾ ഏഴ് അടിസ്ഥാന ഭൗതിക പരിമാണങ്ങളുണ്ട് അത് പ്രകാരം ഏഴ് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളുണ്ട് ആ അളവ് സംവിധാനം എസ് ഐ സമ്പ്രദായ പ്രകാരം എസ് ഐ സിസ്റ്റം പ്രകാരം നീളം നീളത്തിന് നമ്മൾ ലെങ്ത് എന്നല്ലേ പറയാം നീളത്തിന് ലെങ്ത് എന്നല്ലേ പറയാം അതുകൊണ്ട് അതിനെ എൽ
നീളത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ മീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ നീളാക്കുക ഇനി നീളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വീതി ഉയരം ഒക്കെ അതിൽ വരും നീളത്തിൽ വരും മനസ്സിലായോ ഇനി മാസ് മാസിന് നമ്മൾ എം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക മാസിന് നമ്മൾ സ്മാൾ ലെറ്റർ എം കൊണ്ടാണ് സാധാരണ മാസിനെ സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ അടയാളം അതുപോലെ പിന്നെ അതിനൊരു പ്രതീകമുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മീറ്ററിന് എം പ്രതീകം കൊടുക്കുക കിലോഗ്രാമിന് കെ ജി എന്ന പ്രതീകം കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോന്നുണ്ട് അതുപോലെ സമയത്തിന് നമ്മൾ ടൈം എന്ന് പറയാം അതിന് ടി കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കും അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ആണ് അതിനെ എസ് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കും ഇനി വൈദ്യുത കറണ്ട് വൈദ്യുത കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയും അതിനെ നമ്മള് പിന്നെ ഐ കൊണ്ടാ സൂചിപ്പിക്കുക ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് നമ്മള് ഐ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക അത് മാറ്റുണ്ട് ഇതൊക്കെ നീളം ലെങ്ത് മാസ് ടൈം ഒക്കെ ബന്ധമുണ്ട് പക്ഷെ വൈദ്യുത കറണ്ട് ഐ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക ഓക്കെ അതിനെ നമുക്ക് എന്താണ് ആംബിയർ കൊണ്ടാണ് വൈദ്യുത കറണ്ടിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ആംബിയർ ഓക്കെ അതുപോലെ ഊഷ്മാവ് ടെമ്പറേച്ചർ അതിനെ ടി കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കും ടെമ്പറേച്ചറിനെ ടി കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കും അതിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കെൽവിൻ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ അതിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കെൽവിൻ ആണ് കെ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കും വസ്തു സഞ്ചയം വസ്തു സഞ്ചയം എന്താ നമ്മൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും വസ്തു സഞ്ചയം നമ്മൾ എന്താണ് മോൾ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക അതിന് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മോളാണ് മോൾ ഓക്കെ അതുപോലെ പ്രകാശ തീവ്രത പ്രകാശ തീവ്രത നമുക്ക് ലൂമിനോസിറ്റി എൽ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് സി ഡി കാൻഡില എന്ന് പറയും കാൻഡില ഓക്കെ ഇപ്പൊ അത് മറക്കരുത് ഓക്കെ ഈ കോളം നോക്കിയല്ല എഴുതി എടുക്കണം കേട്ടോ ലെങ്ത് മാസ് ടൈം കറണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ പിന്നെ വസ്തു സഞ്ചയം മോൾ അതുപോലെ ലൂമിനോസിറ്റി എൽ അല്ലെ മലയാളം നീളം മാസ് സമയം വൈദ്യുത കറണ്ട് ഊഷ്മാവ് വസ്തു സഞ്ചയം പ്രകാശീയ തീവ്രത ഓക്കെ യൂണിറ്റ് മാസ് കിലോഗ്രാം സെക്കൻഡ് ആംപിയർ കെൽവിൻ മോൾ കാൻഡില കാൻഡില ഓക്കെ ഈ കോളം പഠിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഓക്കെ ഞാന് പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ച് എല്ലാവരെയും പഠിച്ചു ഉറപ്പ് വരുത്താറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതൊന്ന് പരിശോധിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇരുന്നട് പഠിക്കുക ഈ ഏണ്ണേ ഉള്ളു ആകെ ആ ഏണ്ണ മനപ്പാടാക്കി അതിന്റെ ഓരോന്ന് അറിയണം ലെങ്ത്തിന് എൽ ആണെന്നും അതുപോലെ മാസിന് എം ആണെന്നും അതുപോലെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണെന്നും അതിന്റെ സിമ്പിൾ എം ആണെന്നും കിലോഗ്രാം ആണെന്നും അതിന്റെ സിമ്പിൾ കെ ജി ആണെന്നും ഒക്കെ ഈ കോളം ഉണ്ടല്ലോ അതങ്ങട്ട് കാണാപ്പാടാക്കണം ഏത് ഉറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ അത് മറക്കാതെ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇപ്പൊ തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ദിക്കറൊക്കെ ചെല്ലണ പോലെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഇരുന്ന് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് രാത്രി ഒന്ന് പഠിക്കാം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് പഠിക്കുക രാവിലെ ഒന്ന് പഠിക്കുക അങ്ങനെ അതെന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കാണാപ്പാടാക്കണം അത് മറക്കാൻ പാടില്ല ഓട്ടെ അത് ഞാനൊന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യും നിങ്ങളെ കേട്ടോ നിങ്ങള് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ചെയ്തിട്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പം അത് പഠിക്കാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് പറയാം ഓക്കെ അസ്സാം വലൈക്കും താങ